हेलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है फोर यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन और एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को सिक्स यूनिट कट कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को सिक्स यूनिट पे कट कर रहा है सो so, तो वो सर्किल जो वाई एक्सिस को फोर यूनिट पे टच कर रहा है वाई एक्सिस को फोर यूनिट पे टच कर रहा है और एक्स एक्सिस पे सिक्स यूनिट का इंटरसेप्ट है तो एक्स एक्सिस सिक्स यूनिट का इंटरसेप्ट है तो सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा दो चीज़ें चाहिए एक सेंटर और रेडियस तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर ये हमें चाहिए होता है तो अब इसका सेंटर और रेडियस अपने को निकालनी है तो अगर ये वाई एक्सेस को टच कर रहा है तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इस पर ये सेंटर लाई करेगा इस पर सेंटर लाई करेगा क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होती है वो सर्कल के सेंटर से पास होती है तो ये सेंटर मेरे को निकालना है तो मैंने इसको मान लिया एच कॉमा के नेक्स्ट तो ये लेंथ क्या होगा ये ये एक अपने को फाइंड करना है और एक ये हाइट तो हाइट अपना तो हाइट हाइट आ जाएगी के यूनिट और ये कि, के कितना होगा यही होगा फोर तो के इज इक्वल टू फोर तो यानी वाई कोऑर्डिनेट तो फोर आ गया बस अपने को एक्स कोऑर्डिनेट और चाहिए तो ठीक है तो ये रेडियस हो जाएगा तो ये रेडियस और ये भी रेडियस ही है सर्कल की तो ये भी आर हो जाएगा तो जबकि ये क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज एच तो यानी रेडियस क्या हो जाएगी एच यूनिट तो रेडियस हो गया एच अच्छा ये इंटरसेप्ट सिक्स यूनिट था तो यानी ये ये हो जाएगा थ्री यूनिट तो अगर देखा जाए तो एक राइट एंगल ट्रेंगल है एक राइट एंगल ट्रेंगल है जिस दिस इज थ्री यूनिट एंड दिस इज फोर यूनिट और रेडियस मुझे निकालनी है तो रेडियस कितना आ जाएगा फाइव फाइथोग्र ट्रिपलेट तो रेडियस आ गई फाइव और हाइट भी आ गई फाइव तो ये हो गया फाइव कॉमा फोर नेक्स्ट अगर सर्किल ऊपर हो सकता है तो सर्किल नीचे भी हो सकता है तो यानी ये एक और पॉसिबिलिटी भी है तो सेंटर होगा फाइव कॉमा माइनस फोर तो सर्किल के सेंटर क्या क्या पॉसिबल है एक है फाइव कॉमा फोर दूसरा है फाइव कॉमा माइनस फोर और रेडियस उस केस में कितनी होगी फाइव इस केस में भी होगी फाइव तो सर्किल का इक्वेशन तो एक्स माइनस का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल और सेकेंड केस में x माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस वाई प्लस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो ये दो सर्कल पॉसिबल है एक ऊपर और एक नीचे सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं और ये सर्कल के सेंटर से पास होनी है तो ये दोनों सर्कल को टच कर रही है और पैरल है पैरल कैसे पता चला कि फोर एक्स माइनस थ्री वाई फोर एक्स माइनस थ्री वाई तो दोनों के एक्स और वाई का टर्म सेम है तो यानी ये पैरल लाइन्स हैं और ये सर्कल को टच करिए टच इज द लाइन टच इज द सर्कल तो और ये लाइन सर्कल के सेंटर से पास हो रही है तो मुझे सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो मुझे दो चीज़ें चाहिए सेंटर और रेडियस रेडियस तो मुझे मिल जाएगी रेडियस कैसे मिल जाएगी क्योंकि सर्कल की ये जो पैरल टेंजेंट्स हैं तो पैरल टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस डायमीटर ऑफ द सर्कल होता है तो पैरल लाइन ये फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो ये फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थर्टी इज इक्वल टू ज़ीरो और ये जो लाइन है टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो ये सर्कल के सेंटर से पास हो रही है तो सर्कल का सेंटर अल्फा कॉम में बीटा अच्छा रेडियस आ जाएगी ये दो पैरल टेंजन के बीच की डिस्टेंस है तो पैरल लाइन के बीच की डिस्टेंस वो कैसे निकालते हैं सी वन पैरल लाइन के बीच की डिस्टेंस होती है सी वन माइनस सी टू अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉडुलस तो ये मुझे देगा डायमीटर ऑफ द सर्कल ये मुझे देगा डायमीटर ऑफ द सर्कल तो डायमीटर ऑफ द सर्कल आ जाएगा सी वन हो गया टेन माइनस ऑफ माइनस थर्टी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सो डायमीटर हो जाएगा तो टेन प्लस थर्टी फोर्टी और नीचे फाइव तो यानी एट तो रेडियस आ जाएगी फोर 
तो रेडियस हो गया फोर अब बचा सेंटर निकालना है तो बहुत अच्छी अप्रोच है सेंटर निकालना है तो ये इस पर परपेंडिकुलर ये इस पर परपेंडिकुलर तो एक्चुअली देखा जाए तो ये रेडियस है ये रेडियस है ये अल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री तो ये दोनों कॉन्ग्रेन ट्रैंगल है एक ये ट्रैंगल और एक ये ट्रैंगल ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो ये पॉइंट अपन ने मान लिया ए ये पॉइंट मान लिया बी तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रैंगल हैं क्यू पी तो अगर ए सी पी और सी बी सी बी क्यू अगर ये कॉन्ग्रेंट ट्रैंगल है ए सी पी और बी सी क्यू अगर ये कॉन्ग्रेंट ट्रैंगल है तो सी सी ए बी का मिड पॉइंट होगा सी ए बी का मिड पॉइंट होगा तो अपने को ए और बी निकालना है कैसे निकालेंगे तो ये लाइन की इक्वेशन और इसको सॉल्व करेंगे तो उससे बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ये लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो उससे ए कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो ये लाइन और ये लाइन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा थ्री कॉमा माइनस सिक्स और इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस वन कॉमा टू माइनस वन कॉमा टू एंड सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी तो सी आ जाएगा माइनस वन प्लस थ्री बाई टू कॉमा टू प्लस टू माइनस सिक्स बाई टू तो सेंटर आ जाएगा वन कॉमा माइनस टू तो सेंटर हो गया वन कॉमा माइनस टू तो सर्कल का इक्वेशन तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन का स्क्वायर तो ये अपना सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा तो एक्स को एक्सपेंड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू ये सिक्सटीन का स्क्वायर नहीं होगा सिक्सटीन होगा फोर का स्क्वायर ना तो फोर का स्क्वायर यानी सिक्सटीन तो सिक्सटीन तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस माइनस इलेवन इज इक्वल टू जीरो तो माइनस इलेवन इक्वल टू जीरो सो दिस इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है तीन पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी और सर्कल के इक्वेशन निकालने हैं तो होता क्या है एक पॉइंट से इनफाइनेट सर्कल्स पास होते हैं तो एक पॉइंट से इनफाइनेट सर्कल्स पास होते हैं तो एक पॉइंट से इनफाइनेट सर्कल पास होते हैं दो पॉइंट से भी इनफाइनेट सर्कल पास होते हैं अगर दोनों पॉइंट डायमेट्रिक एंड्स हैं तो एक ही सर्कल पास होगा पर अगर दोनों पॉइंट डायमेट्रिक एंड्स नहीं हैं तो इनफाइनेट सर्कल पास होते हैं तो दो पॉइंट से इनफाइनेट सर्कल्स पास होते हैं और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इनकी कॉर्ड होती है तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ये कॉर्ड ऑफ द सर्कल होती है नेक्स्ट सर्कल के जो सेंटर है वो इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर लाइन पे लाइक करते हैं तो सारे सर्कल के जो सेंटर्स हैं वो इस लाइन कॉर्ड के परपेंडिकुलर लाइन पे लाइक करते हैं क्योंकि हम लोगों ने पता पढ़ा है कि सर्कल से सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालें तो वो कॉर्ड को बाइसेक करती है कॉर्ड को बाइसेक करती है तो तुम ऐसा बोल सकते हो इस कॉर्ड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो सर्कल के सेंटर सारे इसी पर लाइक कर रहे होंगे तो दो पॉइंट से इनफाइनेट सर्कल्स पास होते हैं अगर वो डायमेट्रिक एंड नहीं है अगर डायमेट्रिक एंड है तो सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा और तीन पॉइंट से एक ही सर्कल तो हम लोगों ने क्या क्या देखा एक पॉइंट से इनफाइनेट दो पॉइंट से इनफाइनेट अगर वो डायमेट्रिक एंड नहीं है और तीन पॉइंट से एक ही सर्कल पास होगा तो ये जो सर्कल है ये ट्रेंगल के बाहर है इसलिए दिस सर्कल इज नोन एज अ सर्कम सर्कल दिस सर्कल इज नोन एज अ सर्कम सर्कल और तीन पॉइंट से पास होने वाला एक ही सर्कल होता है तो हमें ये पूछा गया है कि अगर इसके कोऑर्डिनेट फाइव कॉमा माइनस एट टू कॉमा माइनस नाइन टू कॉमा वन है तो सर्कल की इक्वेशन निकालो अब ऐसे बहुत सारे सर्कल नहीं है सिर्फ एक ही सर्कल है इसलिए ये सर्कल की इक्वेशन निकालने को बोल रहा है तो इस सर्कल की इक्वेशन निकालने तो अपने को क्या क्या चाहिए होता है अपने को सर्कल का सेंटर निकालना होगा सेंटर को ओरिजन से ओ से डिनोट कर दिया सॉरी ओरिजन नहीं है ये सर्कल के सेंटर को ओ से डिनोट किया है और इसकी रेडियस निकालनी होगी तो सर्कल का सेंटर निकालना है और रेडियस निकालनी है तो सर्कल का सेंटर और रेडियस निकल जाएगी तो सर्कल की इक्वेशन निकल जाएगी ये एक तरीका है 
दूसरा एक और अच्छा तरीका है दूसरा अच्छा तरीका क्या है लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो क्योंकि सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो यही होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो तो ये सर्कल की इक्वेशन मानी अब मुझे जी एफ सी की वैल्यू मिल जाए तो सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी तो जी एफ सी की वैल्यू निकालेंगे तो सर्कल की इक्वेशन निकल जाएगी तो मुझे क्या क्या पता है जी एफ सी तीन अनोन तीन अनोन तीन इक्वेशन तीन कंडीशन तो पहली कंडीशन ये फाइव कॉमा माइनस एट से पास हो रहा है तो फाइव कॉमा माइनस एट से पास हो रहा है तो फाइव कॉमा माइनस एट इसको सेटिस्फाई करेगा तो ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटी फोर प्लस टेन जी माइनस सिक्सटीन एफ प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ये पहली इक्वेशन फिर ये टू कॉमा माइनस नाइन से भी पास हो रहा है बी तो टू कॉमा माइनस नाइन इसको सेटिस्फाई करेगा तो फोर प्लस एट्टी वन प्लस फोर जी माइनस एटीन एफ प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और ये टू कॉमा वन से भी पास हो रहा है तो टू कॉमा वन भी सेटिस्फाई करेगा तो फोर प्लस वन प्लस फोर जी प्लस टू एफ प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो तीन अनोन तीन इक्वेशन तीन कंडीशन तो इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट इसको सॉल्व करना भी आसान है फर्स्ट और सेकेंड को सब कर दो तो फर्स्ट और सेकंड को सब करोगे तो जी में आ जाएगी सी चला जाएगा सेकंड और थर्ड को सब कर दो जी में आ जाएगा सी चला जाएगा फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जी की वैल्यू और एफ़ की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जी की वैल्यू और एफ़ की वैल्यू आ जाएगी और उन दोनों को यूज़ करके सी की वैल्यू भी आ जाएगी तो जी की वैल्यू आती है माइनस टू की वैल्यू आती है फोर और सी की वैल्यू आती है माइनस तो सर्कल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एट वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल कि तीन पॉइंट से पास होने वाला सर्किल कैसे निकाला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा एक स्टेप आगे है तो इस बार क्वेश्चन में क्या है कि ये फोर पॉइंट कौन साइकिल कैसे प्रूव करना है तो पहला कौन साइकिल का मतलब होता है सर्किल पर लाई करना कौन साइकिल का मतलब होता है सर्कल पर लाई करना तो कोई भी चार पॉइंट कौन साइकिल होता है तो कैसे चेक किया जाता है तो पहली चीज़ ये कि ये तीन पॉइंट से पास होने वाला सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे चौथा पॉइंट अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी सर्किल पे लाई करेगा तो तीन पॉइंट से पास होने वाला सर्किल ये अपन ने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा कि तीन पॉइंट से पास होने वाला सर्किल कैसे निकालते हैं तो वही लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ये नाइन कॉमा वन से पास हो रहा है तो ये नाइन कॉमा वन इसको सेटिस्फाई करेगा तो एटी वन प्लस वन प्लस एटीन जी प्लस टू एफ प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ये पहली इक्वेशन फिर ये सेवन कॉमा नाइन से भी पास हो रहा है तो यानी फोर्टी नाइन प्लस एटी वन प्लस फोर्टीन जी फोर्टीन जी प्लस एटीन एफ प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ये सेकेंड इक्वेशन फिर ये थर्ड पॉइंट से भी पास हो रहा है माइनस टू कॉमा ट्वेल्व ये सेटिस्फाई करेगा तो फोर प्लस वन फोर्टी फोर माइनस फोर जी प्लस ट्वेंटी फोर एफ प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ये थर्ड इक्वेशन तीनों को सॉल्व करेंगे वन टू थ्री तीनों को सॉल्व किया तो जी एफ सी की वैल्यू आ जाएगी तो जी की वैल्यू आती है जीरो एफ की वैल्यू आती है माइनस थ्री और सी की वैल्यू आती है माइनस सेवेंटी सिक्स तो सर्कल का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई माइनस सिक्स वाई माइनस सेवेंटी सिक्स इज इक्वल टू जीरो अब चेक कर लेते हैं कि चौथा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो ये कैसे चल रहा है कि चारों पॉइंट सर्किल पे लाइक कर रहे हैं तो मतलब ये एक सर्किल है तो कहीं पे होगा ए पॉइंट कहीं पे बी पॉइंट और कहीं पे सी और कहीं पे डी तो ये चारों सर्किल पे लाइक कर रहे होंगे तो डी पॉइंट को रख के देखेंगे तो रखा तो थर्टी सिक्स प्लस हंड्रेड माइनस और एक्स तो ज़ीरो है क्योंकि एक्स का टर्म नहीं है तो वो ज़ीरो हो जाएगा वाई का टर्म है तो माइनस सिक्सटी 76 तो ये कितना आएगा 136 थर्टी सिक्स माइनस वन विच इज़ जीरो तो यानी सेटिस्फाई कर रहा है तो फोर्थ पॉइंट भी सर्कल पे लाए कर रहा है 